right good morning students next topic is profits and gains of business are profession okay na next topic is profits and gains of business or profession this topic covered section 28 to 44 are these sections discussed about business or profession in short okay now profits and gains of business or profession this topic covered section 28 to section 44 d section 28 nunchi 44 d varaku unnatundi vanni kuda em gurinchithe business or profession gurinchi cheptaru right first one is the section 28 that is called the chargeability section chargeability section is the section 25 what is the meaning of chargeability section i already explained in the previous classes also chargeability section means which income is falling under the head of the income is called chargeability section chargeability section ani em antaru ante ye aadayamu aa sheershika kindiki vastundo teliye chese danini chargeability section ani antaru suppose section 15 is the chargeability section under the head income from salary under the head income from house property section 22 is the chargeability section under the head business or profession section 28 is the chargeability section in capital gain section 45 is the chargeability section in income from other sources section 56 is the chargeability section ani antaru ante aa sheershikalo ఏ ఆదాయం ట్యాక్స్ పడుతుంది అని చెప్పే దానికి చార్జబిలిటీ సెక్షన్ అని అంటారు సెక్షన్ 28 ఏం చెప్తుంది అంటే ఏ ఇన్కమ్ అనేటటువంటిది బిజినెస్ ఆ ప్రొఫెషన్ లో ట్యాక్స్ పడుతుంది అని చెప్పే దానికి చార్జబిలిటీ సెక్షన్ అని అంటారు అవి ఏంటి అని చెప్తున్నారు రైట్ సో ఫస్ట్ వన్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ గెయిన్స్ అరైజింగ్ from carrying of business or profession profits and gains arising from carrying out of the business or profession is called that income is taxable under the head business or profession vyaparamu leda vrittini nirvahinchadam valana ochina aadayam anedi ikkada tax padu as you point here profits and gains arising from carrying out of the business or profession is taxable here vyaparam leda vrutti ni chesinanduku vache aadayam kada then what is the meaning of business what is the meaning of business so business meaning explained under section 2 sub section 13 meaning of business explained under section 2 sub section 13 so vyaparam ani deeni ni antaru ane ketukondi di section 2 sub section 13 lo chepparu right so as per section 2 sub section 13 business includes trade commerce manufacture or any adventure related to trade commerce or manufacture is also called business so what is the meaning of business means meaning of business as per section 2 sub section 13 it includes trade commerce manufacture or any adventure related to the trade commerce or manufacture is also called a business వ్యాపారం అని దేని అంటారు అంటే ట్రేడ్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ పర్చేస్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రేడ్ వర్తకం అని దేని అంటారు 
కొనుగోలు అమ్మకాలను వర్తకం అంటే అక్కడ చదువుకున్నాం కొన్నాము అమ్ముతున్నాం కొన్నాము అమ్ముతున్నాం రిపీటెడ్గా అది చేస్తున్నాం దాన్నే మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ అని అంటాం వట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కామర్స్ లార్జ్ స్కేల్ బిజినెస్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ కామర్స్ పెద్ద మొత్తంలో చేస్తే దాన్ని వాణిజ్యం అని అంటాం ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేంజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఫైనల్ ఓకేనా ఇంటూ ఫినిష్డ్ గుడ్ ఓకేనా చేంజింగ్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఈస్ కాల్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే ఒక వస్తువు యొక్క రూపాన్ని మార్చేదానిని ఏమంటామంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని అంటాం ఓకేనా అంటే రా మెటీరియల్ని తీసుకొని ఫినిష్డ్ ప్రాడక్ట్ తెచ్చేసి ఉండం కదా దానిని మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని అంటాం రైట్ నెక్స్ట్ ది రాఫ్టర్ any adventure related to trade commerce manufacture is also called a business adventure related to trade commerce manufacture ani deni antaru kada for example ga teesukunte okay na manu ikkada oka automobile shop undani anukuntam right sikaram degara oka automobile shop undi శ్రీకాంత్ ఉందా ఏ ఆటోమొబైల్ అంటే కార్స్ యొక్క స్పేర్ పార్ట్స్ ని అమ్మేటటువంటి ఆటోమొబైల్ షాప్ అర్థమే ఆటోమొబైల్స్ కూడా రకాలు ఉంటాయి కదా ట్రాక్టర్ ఆటోమొబైల్ వేరే ఉంటుంది టూ వీలర్ వేరే ఉంటుంది ఆటోది వేరే ఉంటుంది ఇలా ఆయన యొక్క ఆటోమొబైల్ షాప్ దేనికి ఉంది అంటే కార్ యొక్క స్పేర్ పార్ట్స్ ని అమ్మే ఆటోమొబైల్ షాప్ కార్ యొక్క స్పేర్ పార్ట్స్ అమ్మే ఆటోమొబైల్ షాప్ లో కార్ లో అమ్ముతారా స్పేర్ పార్ట్స్ అమ్ముతారా స్పేర్ పార్ట్స్ అమ్ముతారు కార్ లో అయితే అమ్మరు కదా కేవలం స్పేర్ పార్ట్స్ మాత్రమే అమ్ముతారు అయితే శ్రీకాంత్ దగ్గరికి అనుకోకుండా ఒక కస్టమర్ ప్రదీప్ వచ్చి ప్రదీప్ దగ్గర ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ ఉంటాయి ఏదో ఒక కార్ అనుకున్నాం రైట్ నానో కార్ ఉండే అనుకుందాం సరే ఏదో ఒక కార్ ఉండే పాత కార్ ఉండే ఆ పాత కార్ని శ్రీకాంత్ దగ్గరికి వచ్చి జనరల్గా డిస్కస్ చేస్తుంటే ఈ కార్ ఈ కార్ కూడా అంటే లక్ష రూపాయలకు నేను కొంటాను ఏదో ఒక పాత కార్ ఏ ఉద్దేశంతో కొంటానని చెప్పిండు అంటే దానికి కావాల్సిన స్పేర్ స్పేర్ పార్ట్స్ అన్నీ వాటి దుకాణంలో ఉంటాయి ఆ స్పేర్ పార్ట్స్ ఇస్తే తక్కువ డబ్బులతోనే రిపేర్ అయిపోతుంది అంటే రిపేరింగ్ కండిషన్లో ఉన్న కార్ని కొన్నాను శ్రీకాంత్ ఈ కార్ని రిపేరింగ్ కండిషన్లో ఉన్న ఒక పాత కార్ని కొన్నాడు దానికి రిపేర్ చేయించి అమ్మిండు ఏ ఉద్దేశంతో కొన్నాడు అక్కడ ఆయన బిజినెస్లో ఆ స్పేర్ పార్ట్స్ అన్ని దొక్కుతాయి ఆయన దాని యొక్క ప్రాఫిట్స్ రేట్స్ అన్ని తెలుసు కాబట్టి ఆ రిపేరింగ్ కండిషన్లో ఉన్న కార్ని కొనుక్కొని రిపేర్స్ చేయించి ఆ తర్వాత పణం ఇష్టం అమ్మేసాడు ఏం శ్రీకాంత్ కరెక్ట్గా ప్రదీప్ దగ్గర పోను రీపేరింగ్ చేయించినాం ఓకేనా పరం ఇష్టం అమ్మేసినాం అనుకోండి సో బిజినెస్ అంటే మీనింగ్ దేనిని అంటారు ఒకటి కొని ఒకటి అమ్మితే బిజినెస్ ఆనం కంటిన్యూగా చేస్తేనే బిజినెస్ అని అంటారు అర్థమైన పాయింట్ కానీ ఇక్కడ వీడు ఒకే ఒక కార్ని కొన్నాడు రిపేరింగ్ చేయించిండు అమ్మిండు ఇది బిజినెస్ కిందికి వస్తుందా రాదా వస్తుంది అని చెప్పాడు ఎనీ అడ్వెంచర్ అడ్వెంచర్ రిలేటెడ్ టు ట్రేడ్ కామర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అడ్వెంచర్ రిలేటెడ్ టు ట్రేడ్ కామర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే వాడు ఉత్తగా ఉండలేడు అక్కడ వాడి బిజినెస్ కి లింక్ ఉంది అది వాడి బిజినెస్ కి లింక్ ఉంది ఎట్లా లింక్ ఉంది ఆ స్పేర్ పార్ట్స్ అన్ని వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర దొరుకుతాయి కాబట్టి శ్రీకాంత్ దగ్గర దొరుకుతాయి కాబట్టి ఆ స్పేర్ పార్ట్స్ అని తీసుకొని రిపేరింగ్ చేయించి అమ్మాలనే ఒక ఇంటెన్షన్ తో ఉన్నాడు అక్కడ అక్కడ అడ్వెంచర్ అనేది ఉంది అక్కడ వాళ్ళకి అలా ఉంటే దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ బిజినెస్ అని వింటాం అంటే మన వ్యాపారానికి అనుసంధానంగా ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అట్లాంటి వాటిని మనం కొని అమ్మితే కూడా బిజినెస్ లో భాగంగా తెలుసుకోవాలి దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ బిజినెస్ ఇంక్లూడ్స్ ఎనీ ట్రైడ్ కామర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆర్ ఎనీ అడ్వెంచర్ రిలేటెడ్ టు ట్రేడ్ కామర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ బిజినెస్ సో నెక్స్ట్
profits and gains arising from carrying out of business or profession. What is the meaning of profession? Profession explained under section 2, subsection 36. Profession is the meaning of the Vrutti, Vrutti is the Specialized skills. Specialized skills is the meaning of the meaning of the profession. So here profession includes vocation and anta. Right? Specialized skills are my name and the name of the profession and anta. Doctor. Specialized skills. Advocate. Specialized skills. Actor. Specialized skills. Magician. Engineer. Engineer. Architect. Okay, na? Ne, na? And service. It is service. Service, I know, it's a profession. Right? It can be what in a specialized skills to go and chase the what in a profession and yet. He specialized the skills and it at what in a singer. Specialized skill. Comedian. Huh? Comedian. Comedian. Actor and the meaning of the other. Huh? 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 Are you both there? Don't tell me about a professional skill. Okay. 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 Employee in it. Right? So, you can have professional side, specialized skills, specialized knowledge, that is the profession. This specialized knowledge is by learning. It is by God. Yes. 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 मेडिसिन वो का डॉक्टर कावा लिए हैं डे एमबीबीएस चेस दे बट डॉक्टर है वो का चार्टर अकाउंटेंट कावा लिए हैं डे सीए कंप्लीट चेस दे चार्टर अकाउंटेंट है एलएलबी कंप्लीट चेस दे लायर है अंडे कोने रखा लाइन है तो वन डी प्रोफेशनल्स मानन चाहिए आलिए हैं डे दानिक समझना क्वालिफिकेशन ही करता है क्या? ये पढ़ा वाले ना तो पढ़ने अंदर लेख पोते हैं। क्लास कोटे ना तो लगने काले थे। साल का आप ये नहीं करते। करता है क्या? ले रंटे ये क्लास ये पिना तो पढ़ने गुर्जर था। पाठ नहीं करते गुर्जर था तो पढ़ा वाले का लेख पोता। कहने पाठ आने के टुकड़े दे गुंता नहीं दे गुंता की काट के। अंटे इनका कुंदन ये लाओ उनका नेटे प्रोफेशनल से बड़ा अखिलान देशवरी ओ इलाही को नहीं आएंगे ना टाइप को करा देंगे कुंदन रो इलास का पर्स तातुवे तलो मारा सांठ तंगर उन्नरा उन्नरा मारा सांठ अंडे इधर कड़ा प्रैक्टिकल केस जितना बेटा केस में ना जो ना राम त्रिपाल को पाए सीआईडी वर्सेस राम त्रिपाल को पाए � CIT vs Ram Kripal Tripathi and the first CIT and the Central Income Tax Department is the case of Ram Kripal Tripathi. Why is Ram Kripal Tripathi? One of the things that is Swami Ji. He is the one who is the one who is the one who is the one. कानी ये वाला ही ना बेल्टे वाला समस्या को समाधान हम मार्ग दिया था। बार में ये ना प्रॉब्लम होते हैं। फर्स्ट जनरल लीनियर से मो जरा मुझे ना तो कोई कारण दे के बोल रहा हूँ। ओके ना? आई ना ताकि लेना तो लास्ट एक स्वामी जी देखेर बोलो। लेना माना तो मेंटल सेटिस्फेक्शन लेना ना तो कोई डॉक्टर � कानी आये जेपी ने मात्रम बेदम लागा पंजे से तो आगे रंग का राम त्रिपाल त्रिपाठी ये बड़ी क्यों कर रूपाय को लड़का पड़े बाल ये बड़ी कोई ना समस्त के समाधान जब तो ले कानी ओके लोग का हुंडी बेटी है हुंडी आ हुंडी लो माना तो तो चीते डाकुले यार आंटे लेकर पोते ले वो का डाकुल देखे केले मार्क पड़े मारा मो 
फलाना फाइव हंड्रेड रूपी फीज अटे फाइव हंड्रेड फीज कड़ता कटन तरवा मल्ल मैं अदे स्वामीजी दिन स्वामीजी दिन आये रूपये अड़गले होने मन जेब पद इन वस्तम तटी कोई लक्ष इतम अंत मन मेटालिटी आगे सो आधा आये इंबर की डबुल अड़क अच्छे इनकम टाक्स आफीसर एम चे आये दूसरे आये ओक प्राब्लम साल्वना साल्वना मत संथिंग एम जी मन तेलर को नोटिस पंपी एम नोटिस पंपी यू आर् इनकम फ्रम प्रोफेषन ना प्रोफेषन अब प्रोफेषन एडूल पैसा आड़ हुई बेटीवा लेदा आंडी में इंत मेडिकल वस्तु नीव समस्या सामधान चपेनके हुई डबूल ये उत्तर हुई डबूल रोड नड़ी रोड हुई बेटा डबूल अदे मन रोड एक्ना देवल विग्रह आड़ कोई पुवल अभी हुई बेटी कार पैसे अंत अगर संथिंग मन उसे मन डबूल प्रोफेषने कोर्ट तीर्पी अंत प्रोफेषन इंक्लूड वोकेशन रईट स्पेषल स्कीलते दूर प्रोफेषन कईव एग्जापल कावे यूट्यूब लाइव एग्जापल यूट्यूब पंडोकर् सरकार पंडोकर् सरकार मध्य प्रदेश आये दिन ओन कुर्चुटे चाल आये मुझे कुर्चो अंत नीवे नी मनो अंत मुझे पेपर मीद रास्ता अड़ता अड़न तरवा आये रास पेपर नाटी या सम थौज आफ मेबर्स उठा थ मेबर्स आंसर हड्रेड पर्सेंट करेक्ट नीवे सिंपल ऐसी इपू अखिलाश्वर वे अखिल अखिल रेडी ओ ना पे डेट जो ना पे पिता जो आम मनस फर् एग्जापल फर् एग्जापल मुझे अंत मतम की चाल क्लोज आईना सो वम्मे सारे दस रम्मे पोना कल पूर्चोगा युवर नेम अखिला रेडी युवर फादर नेम युवर मदर नेम नी एवरू पेलो वाल पेर रोज पे इन गंटक नी डेट आफ बर्त आने वाल नीत फ्यूचर जो लेदो अने नमक लेदी ना डेट आफ बर्त चपंड स्वामी मनसुना मुदे पेपर मेरे रास्त पोनी नी जेब इन नोटल आ नोटल नंबर मोतम राशिस्त मुदे मे दर इन फर् एग्जापल ऐपय नोट पद चा अखिल रेडी दर ईद रूपये नोट पद याब रूपये नोट वूपाय नोट नंबर गिरी आ नंबर मनमे चक्सको आज मैं उठे चूपर टी हड्रेड टी हड्रेड टी हंड्रेड कंपनी फस्ट नंबर मत नंबर लास्ट डिजिटा टोटल एंटर् नंबर का एंत ने अभी सबजेक्ट उ कटा ये सबजेक्ट ने अभी का क्वेश्चन अड़कों बेटा पंडोक सरकार लाइव रिकॉर्ड उव्रीथिंग लाइव रिकॉर्ड मध्य प्रदेश इकडन झासी के लिए झासी पंडोकर अच्छी वेहिकल उ आये दर क्यू उ क्यू लोन सारी फिफ्टी ट्वेंटी डेस्ट वेटा माला 
ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ కూడా వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది డిపెండ్ ఆన్ సిచ్యుయేషన్ నేను వెళ్ళినా అంటే మా అత్తమ్మ కొడుకు చాలా చాలా నియర్ అండ్ డియర్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా మేము వెళ్ళిపోయినా అంటే వాడు అక్కడే ఉంటాడు భూపాల ఉంటాడు ఆ టైప్లో వెళ్ళిపోయినా అంటే స్పెషలైజ్డ్ స్కిల్స్ అంటే చెప్పాను బట్ ఇక్కడ అంతే నేను అంటే కొన్ని స్పెషలైజ్డ్ స్కిల్స్ అనేవి బై గాడ్ గిఫ్ట్ అంతే మనం ఎంత నువ్వు డిక్షనరీ డిక్షనరీ ముందట వేసి మనం చదువుకున్నావు అయితే మనకు ఉండొచ్చు బట్ట నాకు తెలిసింది ఆయన ఉంటారు ఇంకా ఉండరని ఆమె ఇప్పుడు ఆయన మనం తప్పెట్లా పడతాం ఒక వెయ్యి మంది కూర్చుంటే వెయ్యి మంది మనసులో ఏముందో కూడా చెప్పడం అంటే అంత ఆషామాషి కాదు బట్ కరెక్ట్ కాదు నీ మనసులో ఏముందో చెప్పడమే కష్టము అట్లాంటిది కొన్ని వేల మంది త్రౌట్ ఇండియా ఫారెన్ నుంచి కూడా వస్తుంటారు ఆయన దగ్గర ఇప్పుడు మొత్తం మ్యాక్సిమం యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి వస్తున్నారు ఆయన దగ్గర ఇవన్నీ కొన్ని స్పెషలైజ్డ్ స్కిల్స్ అని అంటాము వీటిని కూడా ప్రొఫెషన్కి ఎందుకే తీసుకుంటాము దానికి కూడా ట్యాక్స్ కట్టాల్సి చెప్తారు రమట అవన్నీ ఓకేనా నాది లైవ్ రికార్డింగ్లో దొరకదు కదా నీకు లైవ్ రికార్డింగ్లో అయితే ఉంటుంది నువ్వు పోయినావు అనుకో ఆడ కూర్చున్నావు లైవ్ రికార్డింగ్ అంటే నేను ఎక్కి తీసుకోవచ్చు కానీ నేను పర్సనల్గా ఇంట్లో వెళ్ళి కదా దొరకదు లైవ్ రికార్డింగ్ రైట్ సరే లేదు నేను ఏం అడిగింది నీకు ఎందుకు నాకు తెలిసి నేను మా ఇంట్లో ఏం పని ఇంకా చేస్తుంది కరెక్ట్ కదా రైట్ సో ప్రొఫెషన్ అనేటటువంటిది ఎక్కడ చెప్పారంట సెక్షన్ టూ సబ్ సెక్షన్ థర్టీ సిక్స్లో చెప్తారు ప్రొఫెషన్ ఇంక్లూడ్స్ ఒకేషన్ రైట్ ప్రొఫెషన్ అంటే స్పెషలైజ్డ్ స్కిల్స్ కనుక ఏమైనా ఉన్నట్లయితే వాటిని ప్రొఫెషన్ అని అంటారు రైట్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్ any compensation received any compensation received in the course of business or profession any compensation received in the course of business or profession is also called a business income atme the part compensation ante meaning ene nashta parivara manam business chestunnam మనం బిజినెస్ చేసేటప్పుడు అనుకోకుండా ఒక రోడ్ వైనింగ్ వచ్చిందని అనుకుంటాం అర్థమైన పాయింట్ ఆ రోడ్ వైనింగ్లో మన బిజినెస్ తీసేయాల్సి వచ్చింది బిజినెస్ తీయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే మన బిజినెస్ ఇక్కడ నుంచి తీసి ఇంకో దగ్గర పెడితే అంత ఈజీగా రన్ అయితే అన్న గ్యారంటీ ఉంటుంది వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిజినెస్ ఉన్నది ఒక యాభై అరవై సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నది అదే ప్లేస్ లోపల ఇప్పుడు రోడ్ వైనింగ్లో పోతున్నది నిజానికి అది మన ప్లేస్ గవర్నమెంట్ ప్లేస్ కాదు మన ప్లేస్ ఉన్నది కానీ రోడ్ వైనింగ్లో తప్పని పరిస్థితుల్లో ఇవ్వాల్సి వచ్చింది మనకు బిజినెస్లో లాస్ వస్తా అట్లా మనకి ఏమైనా కాంపెన్సేషన్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ నుంచో లేదు ఇంకెం నుంచో అది కూడా మనకి ఇక్కడ బిజినెస్ ఇంకమ్ లాగా తీసుకోవాలి ఎనీ కాంపెన్సేషన్ రిసీవ్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ అండర్ ద హెడ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఓకేనా బ్రదర్ నెక్స్ట్ పాయింట్ for providing of services purpose for providing services to their members okay na for providing services to its members any amount collected from the members any fees collected from the members is also called a business income ipudu konni rakala business lu ela untayi ante vallaku sambandhinchinaatundi members ki maatrame vallu business chestaru vere vallaku business cheyaru ipudu yen maatani adi ivi vachinde kada okka sari అర్థమైందా ఏం మార్క్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మీరు దాని రూపాయల మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి కొన్ని ఉంటాయి చేంజ్ చేసిన బిజినెస్లో ఇంకో కొన్ని బిజినెస్లో ఉంటాయి మీరు దాంట్లో కనుక వెయ్యి రూపాయలు కట్టండి లేదా నాలుగు వేలు కట్టండి ఐదు వేలు కట్టండి మెంబర్షిప్ తీసుకోండి మీరు వేరే దగ్గర కొంటే మీకు డిస్కౌంట్ ఏమి ఇయ్యరు మీరు మా దగ్గర కొన్నట్లయితే మేము ప్రతి ప్రోడక్ట్ పైన ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆ టెన్ పర్సెంట్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే డిస్కౌంట్ ఇస్తామని అంటారు అవి ఎవరికి ఇస్తారు మెంబర్స్కి మాత్రమే ఇస్తారు వేరే వాళ్ళు పోతే సరుకుల నంబర్ వాళ్ళు ఎవరికి అమ్ముతారు ఆ మెంబర్కి మాత్రమే అమ్ముతారు ఆ మెంబర్స్కి సర్వీస్ చేయడానికి కొంత ఫీజు ఛార్జ్ చేస్తారు కదా అట్లాంటి ఫీజు ఏమైనా వచ్చినట్లయితే అది కూడా బిజినెస్ ఇన్కమే అవుతుంది ఎనీ ఫీజ్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద మెంబర్స్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు దెమ్ ఓకేనా పాయింట్ అంటే 
మెంబర్స్కి సర్వీస్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా ఫీజు కాలకులేట్ చేసినట్లయితే ఆ ఫీజ్ అంతా కూడా దేంట్లో తీసుకోవాలంటే బిజినెస్ కార్పొరేషన్లో తీసుకోవాలి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ దీర్ ఆఫ్టర్ పరిట్ విజిట్ మీన్స్ శాలరీ లోపల చదువుకొని ఎనీ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడెడ్ దట్ ఈస్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ కాయిన్ హియర్ ఆల్సో పరిట్ విజిట్ ఐదర్ ఇన్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు క్యాష్ ఆర్ కాయిన్ ఓకేనా కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు క్యాష్ ఆర్ కాయిన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ బిజినెస్ మరి బిజినెస్ లో పరిట్ విజిట్స్ ఎలా ఉంటాయి బిజినెస్ లో పరిట్ విజిట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నాడు ఒక ఏజెంట్ ఉన్నాడు అని అనుకున్నాడు ఏజెంట్ కి కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే కొన్ని టార్గెట్స్ పెడతారు నువ్వు ఫలానా టార్గెట్ రీచ్ అయినట్లయితే నీకు సింగాపూర్ ట్రిప్ ఇస్తామని ఉంటాయి ఉంటాయి బిజినెస్ లోపల నువ్వు ఈ ఇయర్ లోపల లేకపోతే ఈ మంత్ లోపల ఇంత సేల్ చేసావని అనుకో నీకు సింగాపూర్ ట్రిప్ అంటారు లేకపోతే ఇంత సేల్ చేసావనుకో నీకు ఒక కార్ గిఫ్ట్ గా ఇస్తామంటారు లేకపోతే నువ్వు ఎక్కడైనా పోతే ఉండడానికి హోటల్స్ అన్ని అకామిడేషన్స్ మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తామంటారు అంటే ఇవన్నీ దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి మనం చేసే బిజినెస్ ను బట్టే ఉంటాయి కదా ఇంత పాయింట్ మన యొక్క బిజినెస్ లో టార్గెట్స్ ని కనుక మనం రీచ్ అయినట్లయితే ఆ రీచ్ అయినప్పుడు మనకి ఇచ్చేటటువంటి పరిజెస్ ఏమైతే ఉంటాయో అది కూడా బిజినెస్ సిద్ధమే ఆ టార్గెట్ రీచ్ కాకపోతే మనకు రాకూడదు కదా ఆ టార్గెట్ ఏ విధంగా వస్తుంది మనకి బిజినెస్ నుంచే వస్తుంది సో కాబట్టి పరిజెస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ దట్ మే బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు క్యాష్ ఆర్ నాట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్ ఏ బిజినెస్ సిస్టమ్ right so next there after duty entertainment passbook scheme ee mottham kodunta itlanti okay na డ్యూటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ పాస్బుక్ స్కీమ్ అంటే సపోజ్ గూడ్స్ ఎక్స్పోర్టెడ్ టు అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఓకేనా గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ టు అవుట్ సైడ్ ఇండియా మనం అవుట్ సైడ్ ఇండియాకి గూడ్స్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు అవుట్ సైడ్ ఇండియా లోపల ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఇండియాలో ఉన్న రేట్ కంటే తక్కువ రేట్ కమ్మాల్సి ఉంటుంది పాయింట్ ఇండియాలో ఉన్న రేట్ కంటే కూడా అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో తక్కువ రేట్ కమ్మాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మార్కెట్ కాంపిటీషన్ తట్టుకోవాలి మనకు గుడ్ విల్ రావాలి ఇండియా అని అయితే ఏం చేస్తారంటే అదే ప్రోడక్ట్ ఇండియాలో కొంత రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫారెన్ లో కొంత రేట్ తక్కువ ఉంటుంది అట్లాంటి ఎంకరేజ్ చేయడానికి సంబంధించి ఏమైనా మనకు డ్యూటీ ఎంటైన్మెంట్ పాస్బుక్ స్కీమ్ లో కనుక మనం జాయిన్ అయినట్లయితే దాంట్లో ఏమైనా ఇన్కమ్ వస్తే దాన్ని కనుక ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఏమైనా ఇన్కమ్ వస్తే అది కూడా మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే బిజినెస్ ఇన్కమ్ కానీ తీసుకోవాలి ఇంకొకటి డ్యూటీ ఫ్రీ రిక్లమేజ్మెంట్ సర్టిఫికేట్ అంటారు duty free replenishment certificate okay na idi kuda export ki sambandhinchide kaani ganaka mana transfer chese vachina income kuda business income kaane isko next export incentives డ్యూటీ ఫ్రీ రిప్లెనిష్మెంట్ అంటే మనం కట్టిన డ్యూటీ మనకి ఇస్తాం మనం కట్టిన డ్యూటీ మనకు కూడా మనం డ్యూటీ ఫ్రీ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే కస్టమ్స్ డ్యూటీ కట్టాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలని ఏం కట్టాలి కస్టమ్స్ డ్యూటీ కట్టాలి ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ పైన ఇస్తే దాన్ని కస్టమ్స్ అంటారు కట్టినటువంటి కస్టమ్స్ మన మనకే వాపస్ ఇయ్యడము ఇట్లాంటి వాటిని ఏమంటారు అంటే డ్యూటీ ఫ్రీ అంటారు ఇట్లాంటి సర్టిఫికేట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన లేదా ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ మనకి ఏమైనా వచ్చినాయి ఎగుమతి చేసిన ప్రోత్సాహకం ఏమైనా వచ్చింది అది కూడా మనం బిజినెస్ ఇన్కమ్ కానీ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ శాలరీ రెమ్యునరేషన్ ఇంట్రెస్ట్ కమిషన్ రిసీవ్ బై ఏ పార్ట్నర్ from partnership form partnership form lo unnatundi partner partnership form lo unnatundi partner 
ఓకేనా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అనేది దేనిని అంటారో మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్పాను పర్సనల్లీ చెప్పేటా రిజిస్టర్డ్ అయ్యి ఉంటేనే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అని అంటారని చెప్పాను గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉండాలి రిజిస్టర్డ్ అయ్యి ఉండాలి అయితేనే మనం పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అంటాము లేకపోతే అది ఏఓబినో వివో అయ్యి అవుతుందని చెప్పాను రైట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్నర్ శాలరీ తీసుకున్నా ఏదైనా రిజర్వేషన్ తీసుకున్నా ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా తీసుకున్నా ఓకేనా ఆయనకి ఏమైనా కమిషన్స్ వచ్చినా ఇట్లాంటి వాటిని మనం బిజినెస్ ఇన్కమ్గా తీసుకోవాలి పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో పార్ట్నర్ ఉన్నాడు ఆయనకి శాలరీ పేమెంట్ చేశాం అది ఆయనకి ఏమైతుంది బిజినెస్ ఇన్కమ్ అవుతుంది శాలరీ ఇన్కమ్ కాదు అర్థమైన పాయింట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో పార్ట్నర్ ఉన్నాడు ఆయన ఏమైనా లోన్ ఇచ్చింది పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఆ లోన్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఏమైతే ఉంటుందో అది కూడా బిజినెస్ ఇన్కమ్ కానీ తీసుకోవాలి ఆయనకు వచ్చిన కమిషన్ కానీ రెగ్యులేషన్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ శాలరీ కానీ ఏదైనా సరే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో ఉన్న పార్ట్నర్కి ప్రాఫిట్ అయినా సరే అది ఏం తెలుసుకోవాలి బిజినెస్ ఇన్కమ్గా తీసుకోవాలి రైట్ నెక్స్ట్ తెరా any sum received for not carrying of business any sum received for not carrying of business vyaparam cheyanaduku vachina aadayam kuda vyapar aadayam vyaparam చెయ్యనందుకు వచ్చిన ఆదాయం కూడా వ్యాపార ఆదాయం బిజినెస్ చేయకుండా ఉన్నందుకు వచ్చింది కూడా బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఉంటాయి మంచి బిజినెస్ చేయకుండా ఉన్నందుకు వచ్చిన ఇన్కమ్ కూడా బిజినెస్ ఇన్కమ్ అని అనుకోసం రైట్ ఎట్లాంటి టైంలో ఒక నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అట్లా అండి ఇంటి బండి ఉందా ఇడ్లీ బండి ఇడ్లీ బండి ఇడ్లీ దోశ రైట్ అని అంత చీప్ గా తీసేయలేదు మీరు చూడాలి రైట్ ఆమె దగ్గర ఇడ్లీ తినడానికి ఎక్కడెక్కడ నుంచి వస్తారో ఓ ఇరవై ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ఆమె దగ్గరకు వస్తారు ఏం అట్లాంటి రైట్ జస్ట్ ఇడ్లీ బండి కానీ రోజు లక్షల టర్నో వరకు రోజు లక్షల టర్న్ ఓవర్ ఉంటుంది బట్ట ఇడ్లీ దోశ ఇట్లాంటి వాటి నుంచి అయితే శ్రావణి యోగ ఎప్పుడు పత్రికే ఉంటుంది కదా జిగ్రీ దోశ కదా ఇక ప్లాన్ అయిపోయింది ఎంఐ ఇనాం లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు మనం కూడా ఇక ఇడ్లీ బండి పెడదాం ఓకేనా దినాం పోయి చూస్తుంటే కదా దోస్తాల్లో ఏం కలుపుతుంది ఇడ్లీలో ఏం కట్ట మొత్తం నేర్చుకున్నారు అందుకే బిజినెస్లో కొన్ని ట్విట్స్ ఎప్పుడు చెప్పొద్దు చెప్పినా ఎంత దోస్తానైనా సరే కానీ దోస్త్ కావాలంటే దూరం పెట్టాలని ట్విట్స్ మాత్రం చెప్పొద్దు మనకి ఎఫెక్ట్ పెడతారు ఇక తెల్లారి మొత్తం కొన్ని రోజులకు ఈమె పక్కనే సేమ్ అట్లానే ఇడ్లీ బండి పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇక అప్పుడు అట్లాంటి అనుకునే మా ఇది గిట బిజినెస్ పెట్టి అంటే నాకు ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది చెప్పలేం ఎంత కొంత పడుతుంది అని చెప్పి రాత్రికి తెలిసి ఇక దుకాణం అయితే ఇలా పెట్టండి ఇక్కడ ఇక్కడ దుకాణం పెట్టకు అవు అట్లా నా ఇష్టం ఆమె ఇక్కడ దుకాణం పెట్టకుండా ఉంటే నీకు ఎన్ని పైసలు కావాలో చెప్పు కరెక్ట్గా సరే ఇక్కడ పెట్ట ఎంత ఇస్తావు ఓ యాభై లక్షలు వన్ నీ డిమాండ్ని బట్టి ఆమె కెపాసిటీని బట్టి ఆమె ప్రాఫిటబిలిటీని బట్టి డిసైడ్ చేస్తుంది సరే వన్ క్రోర్ ఇచ్చేయండి అని అనుకున్నాను నీకు బిజినెస్ చేసినావా మరి చేయలేదు కదా బిజినెస్ చేయకుండా ఉన్నందుకు వచ్చిన ఇన్కమ్ కూడా బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఇట్లా ఇవి జనరల్గా వీటిలో ఉంటాయి అంటే సాఫ్ట్వేర్స్లో కానీ సినిమా రిలీజింగ్లో కానీ ఉంటాయి బట్టి పేటెంట్స్ లోపల కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ని ఇప్పుడే మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయకు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నాకు రిలీజ్ చేస్తున్నా ఇది రిలీజ్ చేసినాక లేదు రిలీజ్ చేయదు లేదా ఇప్పుడు ఒక రెండు మూడు మంచి పెద్ద హీరోల సినిమాలు ఉంటాయి ఓ మూడు నాలుగు సినిమాలు పెద్ద హీరోలు అయ్యి ఒక్కటేసారి రిలీజ్ చేశారనుకోండి ఎలక్షన్ తగ్గిపోతుంది అందుకే వాళ్ళ వాళ్ళు ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఇంకా వస్తారు నేను ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేస్తాను నేను పేర్లు చెప్పదలుచుకోలేదు పేర్లు ఎవరేం రాకూడదు ఈ సినిమాలు నేను రిలీజ్ చేస్తాను నువ్వు చేసిన సినిమా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది నువ్వు రిలీజ్ చేయకుండా ఉన్నందుకు నీకు ఎన్ని పైసలు కావాలి చెప్పు ఎందుకంటే ఒక సినిమా తీసిండు అన్నప్పుడు సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు 
మరి ఆ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ వన్ మంత్ మనం పెండింగ్ పెట్టామంటే దానిపైన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత లాస్ అయితే నువ్వు కరెక్ట్ కదా మరి ఆ వన్ మంత్ రిలీజ్ చేయకుండా ఉన్నందుకు నాకు ఎన్ని డబ్బులు ఇస్తుంచు నువ్వు ఫస్ట్ రిలీజ్ చేసుకో లేకపోతే నువ్వు రిలీజ్ చేయకుండా ఏం ఇస్తావు ఈ టైప్లో అగ్రిమెంట్ ఉంటాయి అంటే బిజినెస్ చెయ్యకుండా ఉన్నందుకు జనరల్గా నో హౌస్ కానీ పేటెంట్స్ విషయంలో కానీ కాపీ రైట్స్ విషయంలో కానీ సాఫ్ట్వేర్ల విషయంలో కానీ ఇవి జనరల్గా జరుగుతుంటాయి కదా రైట్ అట్లా కనుక ఇస్తే అది కూడా బిజినెస్ ఇంకా బాగా తీసుకోవాలి ఓకేనా ఎనీ సమ్ రిసీవ్ ఫర్ నాట్ క్యారింగ్ అవుట్ ద బిజినెస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇది రావాలి నాకు కూడా తెలియదు కదా బట్ తెలిసి చెప్తుంటే నేను కానీ ఉంటాయి ఇప్పుడు నాకు ఫలానా ప్రొడ్యూసరు ఇంకో ప్రొడ్యూసరు ఇన్ని కోట్లకి ఇట్లా అమ్ముడు పోయిందా నాకు మనకు తెలుసా తెలియదు నేనేంటా నోరు పారేసుకుంటా చెప్పు కరెక్ట్ కాదు రైట్ ఆ వచ్చిన కూడా కొన్ని ఫేక్ న్యూస్ ఉంటాయి ఏదో పబ్లిక్ ని ఉల్లు బలాయించేది టీపీఆర్ నుంచుకుంటాయి నాకు టీపీఆర్ నుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా నేను మధ్య మీ హాస్పిటల్లో కంటే కావాలి టీపీఆర్ నుంచుకోవడం రైట్ ఓకేనా అమౌంట్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అమౌంట్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ సపోజ్ కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై ఎంప్లాయీ కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అమౌంట్ రిసీవ్ బై హోమ్ ఎంప్లాయీ దెన్ దట్ ఈస్ టాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ పాయింట్ కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై హోమ్ ఎంప్లాయీ ఒకవేళ కీలక వ్యక్తి బీమా పథకం అని అంటారు అంటే ఆయన ఉంటేనే బిజినెస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆయన మెయిన్ పర్సన్ కీ మ్యాన్ కీ మ్యాన్ అంటే మేజర్ మనం ఎంత ఇది చేసినా కీ లేకపోతే తాళం అయితే ఓపెన్ చేయలేము కదా మొన్న బలగొట్ట ఏ టైప్లో బలగొట్టినా అంటే యాక్చువల్గా మేము ఉండే ఇంటికి రెండు డోర్లు ఉంటాయి లోపలికి వెళ్ళడానికి ఒక డోర్కి ఏంటంటే మంచి గోద్రే స్థలం వేసిన దాని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో వలగొట్టానికి రాదు కదా అది వలగొట్టాలి అంటే కంపల్సరీ ఈ బిల్డింగ్ విషయంలో తీసుకొచ్చే పోయాలి ఇంకో రూమ్కి ఏంటంటే లోపలికి వెళ్ళి మొత్తం బోర్డులు పెట్టి బయటికి వెళ్ళి నార్మల్ స్టీల్ తాళం వేస్తాం ఎప్పుడు నా కార్ తాళం చేయి నా కార్ లోపల మా ఇంటి తాళం చేయి కార్ లోపలనే ఒక రూర్కి వెళ్తున్నాం అంటే కార్ లోనే పడేస్తాం మొన్న అనుకోకుండా మా అక్క కొడుకు వచ్చింది నేను మర్చిపోయిన సంథింగ్ అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేసిన వాడు వచ్చి మా మేడం తెచ్చి పెండిగా ఆమె పర్సులో పెట్టుకున్నది నేను మంచిగా నేను ఫస్ట్ వచ్చిన రాత్రి పది గంటలకు వచ్చి కార్లకి వెళ్ళి దిగి తాళం చేయిస్తుంది ఇక ఏం చేద్దాం అట్ మా బుర్ర మొత్తం గరం అయిపోయింది ఏం చేయాలో అట్లా అవుతుంది మొత్తం లగేజ్ ఉన్నది అంత ఉన్నది సరే ఏం చేద్దాం తాళం పలగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అదే అయితే రాదు యూత్ అది పలగొడతాం పలగొట్టాలంటే ఎట్లా ఒకరోజు యూట్యూబ్లో నేర్చుకున్నాం యూట్యూబ్లో ఎందుకు నేర్చుకున్నా అంటే నేర్చుకున్నాం మనకి కాదు ఇక్కడ నేను యూట్యూబ్లో ఈ క్రైమ్ స్టోరీస్ వస్తుంటాయి కదా ఒక క్రైమ్ స్టోరీలో మీరు తాళాలు ఎలా పలగొడతారు అని చెప్పి పోలీసులు వాళ్ళకు ఇంటరాగేషన్ లాగుతుంటారు ఎలా పలగొడతారు అంటే వాడు ఒక పాయింట్ ఏం చెప్పింది అంటే ఒక రాడ్ మంచి బలమైన రాడ్డు తీసుకుంటారు ఆ బలమైన రాడ్డును ఆ దానిలో పలిచి బాగా దబాయించి కింది చేసినాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా తాళం చేయి తాళం కూడా కూర్చొస్తుంది నాకు గుర్తు వచ్చింది బాగా కానీ నా దగ్గర రాడ్డు ఉండాలి కదా టైం లోపల ఇక ఏం చేద్దామని చెప్పి కార్ లోపల మంచి పాన ఉంది ఏది టపాలి స్టాండర్డ్ ఉంటుంది అది చిన్నగా పెద్దగా ఎంత అంటే అన్నది ఏం కూర్చోదు ఇది ఉండేది ట్రై చేద్దామని చెప్పి తీసుక పోయి ఆ పాన లోపల వేసి కొంచెం ఒక ఐదు పది నిమిషాలు ఇట్లా బాగా తుంది ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే ఈజీగా వచ్చేసి కూడిపోయి వచ్చి కూడిపోయి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ లోపలికి వెళ్ళి కూడా పెట్టింది కదా దానికి లోపలికి వెళ్ళి నాలుగు కోట్లు పెట్టి ముక్కటి కాదు ఇక ఎట్లా చేద్దామని చెప్పి పైన పెట్టి యాక్చువల్గా బోల్ట్ పైన ఉంటుంది కదా ఆ పాన పెట్టి పైన పడాపడు పెడతాను ఒక్క డిష్ వచ్చి కానీ లోపలికి వెళ్ళి అటు మలిపింది ఉన్నది ఇటు మలిపింది ఉంటేనే మాకు ఇట్లా వస్తుంది ఎక్కువండి ఇది వస్తే లేదు ఏం చేద్దాం రా బాబు అని చెప్పి పక్క చూడ వాళ్ళు పెడతాను రెండు అంటే వాళ్ళు కూడా ఇట్లా చూస్తే ఎంత వాడి నుంచి స్క్రోల్ పెడతారు అంతే ఇప్పుడు కార్పెంటర్స్ పెట్టే వాడి నుంచి స్క్రోల్ ఉంటారు అక్కడ పైన బోల్ట్కి దబాయించి కొట్టు కొట్టి అది కూడా వచ్చేసింది ఇంకా రెండు ఉన్నాయి మధ్యలో ఉన్నది కింద ఉన్నాయి కిందిది ఎట్లా చేయాలి జోర్ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది మెల్లగా ఇట్లా వేసిన లాస్ట్ ఒక మధ్యలో ఉన్నది ఇంకోటి దానికి ఏం చేయాలి దబాయించి నూటి ఉన్నాయి ఓ మొత్తం ఊడిపోయింది ఊడిపోయినాక అందరికి బాగుంది లోపల ఇంకో డోర్కి మళ్ళీ మా మేడం మ
అది జస్ట్ కంప్యూటర్ రూమ్ రీడింగ్ రూమ్ అది అంతే రీడింగ్ రూమ్లో పోయినా ఇక ఏం చేద్దాం రా అమ్మ అని చెప్పి ఇలా ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మ కట్టించుకుని తిన్నా మంచిగా నిద్ర పోయినా రాత్రి పన్నెండు ఒకటి గంటకు తమాకు వచ్చి అరే లోపల ఎందుకు రాదు బోల్ లోపలికి వెళ్ళి ఉంటాయి కదా అక్కడికి వెళ్ళి పెట్టినా కూడా మళ్ళీ కటింగ్ ప్లేట్ తీసుకుని మొత్తం బోల్ట్ లాంటి తీసేసినా బోల్ట్ లాంటి తీసేసేసరికి దాన్ని ఇట్లా తొప్పిన అది కూడా వచ్చేసి అంటే యూట్యూబ్ చూస్తే అప్పుడప్పుడు ఇట్లాంటి కూడా పని చేసేసి లేకపోతే ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుంది కరెక్ట్ కాదు నాకు ఊర్ర గరం అవుతుంది మా మేడం కూడా సీరియస్ అవుతా ఇక లాస్ట్ కాదు మా తమ్ముని ఇప్పుడు పంపిస్తా అని మళ్ళా ముందు వచ్చాయి ఎందుకులే నేను తీసిన అన్ని కూడా బాగా పంపించి అంటే కీ మ్యాన్ అంటే ఎంత ఈజీ అవుతుంది లేకపోతే ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా అందుకే కీ మ్యాన్ పేరు పైన మనం ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే వాడికి ఏమన్నా అయిందా అనుకో వాడికి డబ్బులు ఇస్తాం ఎవరికి కీ మ్యాన్కి డబ్బులు ఇస్తాం అది శాలరీలో వాడికి ట్యాక్స్ పడుతుంది వాడికి ఏం కాలేదు వాడు రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది అప్పుడు డబ్బులు ఎవరికి వస్తాయి అంటే మనకు వస్తాయి బిజినెస్ చేస్తున్నాం మనకు వస్తాయి కాబట్టి అది ఎక్కడ తీసుకోవాలి అంటే బిజినెస్లో తీసుకోవాలి లేదనుకుంటే ఇంకో ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో తీసుకోవాలి ఓకేనా ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్లాస్ పెట్టి